வெல்கம் டு யூ ஃபேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிகினர்ஸ்க்கு வந்து தையல் எப்படி போடுதாங்க சொல்லி தரப்போ ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் அதுக்கு முன்னாடியே பாபின்ல எப்படி வந்து நூல் கோக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாபின் எடுத்துக்கோங்க கையால் வந்து ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றிடுங்க நூலை வச்சு அதுக்கு போயிடும் பாபின்ல நூல் கோக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரூல் எடுத்துருக்கோம் இந்த ட்ரூலை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பாபினை வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரவுண்டாக ஒரு வீல் மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா அந்த வீல் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நீங்கள் மிஷினோட வீலில் செட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பெடல் போடும்போது நார்மலாக வந்து வீல் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் அது கூட அந்த ட்ரூலை சுற்றும் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் நம்ம வந்து அழகாக வந்து நூலை கோத்துடலாம் இது விக்னஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ட்ரூலோட அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா பத்து ரூபா தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சுற்றி முடிச்சிட்டோம் நம்ம மிஷினில் சாரி மோட்டரில் யூஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகுது பிகினர்ஸ் வந்து நார்மலாக பெடல் போடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாகவே செய்யுங்க ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்க இல்லையா ரொம்ப ஸ்லோவாகவே செய்யுங்க அப்போ நம்ம சுற்றி முடிச்சிட்டோம் இது எப்படி வந்து பாபின் வந்து எப்படி வந்து கேஸில் வந்து செட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேசி எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து கேசில் வந்து பாபினை உள்ளே வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீட்டாக ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும் அதில் நம்ம நூல் எடுத்து இந்த பக்கம் எடுத்திங்கன்னா இங்கே நூல் வந்துடும் இப்போ நீங்கள் வந்து கீழே வந்து அட்டாச் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச அளவுக்கு நூல் விட்டால் போதும் இப்போ இந்த ஒரு நீட்டாக ஒரு விதத்துக்கு நான் பட்டனமே தெரியுதுங்களா அதை வந்து நம்ம சைடில் போய் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மிஷினில் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது பட்டுன்னு சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தம் கேட்டால் தான் வந்து ப கேசி வந்து கரெக்டாக வந்து மிஷினில் ஃபிட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இதை கேட்கலன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து ஊசியில் வந்து நான் நூலை வந்து கையில் பிடிச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம வீலை சுற்றும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஊசி உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும்போது அந்த கேசியில் இருக்கிற நூலையும் நம்மளுக்கு சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வரும் இது வந்து நல்லா பிகினர்ஸ்லாம் வந்து இதெல்லாம் செய்யும்போது ஒன்றரை வாட்டி தப்பாகும் சில வாட்டி நூல் வராது அதனால் கொஞ்சம் நல்லா வந்து நீங்கள் வந்து வீலை சுற்றி விட்டிங்கன்னா அதை அழகாக எடுத்துகிட்டு வரும் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கும்போது ஒரு ஒயிட் கலர் துணியை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அது எந்த பழைய துணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒயிட் கலர் துணியில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லைன் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்கேலை வச்சு கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைன் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் தையல் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப குறைவான நேரத்தில் வந்து நீங்கள் தையலை வந்து நேராக போகிறதுக்கு கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து லைன் பண்ணாமல் அப்படி தையல் போடும்போது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பிகினர்ஸ் வராது இல்லைங்களா கொணல் மல்லாக வரும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு லைன் பண்ணிவிட்டு அது மேலே தையல் போடும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனை விட்டு நம்ம வெளியில் போகாத அளவுக்கு அந்த லைன் மேலேயே மெதுவாக போட்டுட்டு வருவோம் இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூவாக ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போட்டுன்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப குறைவான நாளுக்கு நாட்கள்லேயே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போடுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஷேப்லையுமே போட்டு பாருங்கள் சர்க்கிள் ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கல் எந்த ஷேப் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஷேப்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பர் சூப்பராக வரும் ஸ்கொயர்லாம் வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பானைக்கு அதெல்லாம் வந்து தைக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எது தைச்சாலுமே நீங்கள் வந்து பேசிக்காக ஃபஸ்ட் டைம் நான் இப்போ மிஷின் வாங்கியிருக்கேன் இல்லை டைலரிங் கிளாஸ் போகிறேன் இல்லை நான் வீட்டில் யூடியூப்பை பார்த்து கற்றுட்டுருக்கேன் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா மிஷினில் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரை பிக்சரை வந்து வரைஞ்சிருங்க கையால் டார்க்காக தெரிகிற மாதிரி ஒரு பிக்சரை வரைஞ்சிட்டு அது மேலே நீங்கள் வந்து நான் தைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் சர்க்கிள் ஸ்கொயர் ரெக்டங்கு எல்லாமே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பாக நம்ம வரைஞ்சி ரொம்ப சின்னதாக வரையாதுங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வரைஞ்சிக்கிங்க அப்போ தான் வந்து பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த லைனில் போடுவோம் இந்த மாதிரி மெதுவாக எடுத்துகிட்டு வாங்க பெடல் போடும்போது மெதுவாக எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கார்னர் முடியும் போது பார்த்திங்கன்னா ஊசியை உள்ளே உள்ளே இறக்கி விட்டுருங்க உள்ளே இறக்கிட்டு இப்போ லைட்டாக திருப்புங்க ஊசி நகரக்கூடாது துணி மட்டும் தான் நான் ஊற்றணும் இந்த மாதி
ஒரு கிளாத்தை கொடுத்து தச்சு பார்க்க சொல்லுவாங்க நம்ம புதுசாக போகிற லைனில் நம்மளுக்கு தையல் எப்படி போகணுன்னு தெரியாது அதுவும் மிஷின் மிதிக்கிறது சில ப சில சமயம் வேகமாக போவோம் சில சமயம் ரொம்ப ஸ்லோவாக போவோம் அதில் வந்து நம்ம ஏதாவது கோணல் மாதிரிலாம் தைப்போம் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைன் பண்ணி தைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா லைன் பண்ணியிருக்கோம் லைன் மேலே தைப்போம் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட்டில் அழகாக தைச்சிட்டு வருவீங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பாக நீங்கள் வந்து தைச்சு பாருங்கள் பிகினர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து ரவுண்டெலாம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து கொஞ்சம் தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைன் லைனாக தை ஒரு ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா க ஸ்ட்ரெயிட்டாக தைங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் தைங்க ரெக்டாங்கல் தைங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பாக வந்து நீங்கள் தைக்கும் போது லாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் தைக்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் வளைவாக பொறுமையாக தைக்கணும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் அடுத்துக்கு லாஸ்ட்டாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வீட்டிலே மிஷின் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குங்களோ அப்போலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ட்ராயிங் மாதிரி வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் அதில் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப்லாம் தைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா சுடிதாரும் சரி ப்ளவுஸோடைய பேக் சைட் நெக்கும் சரி அந்த நெக் டிசைன் பண்ணுறதெல்லாம் சீக்கிரமாக நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் ஏன்னா நார்மலாக தையல் கற்றுங்க தையல் பார்த்திங்கன்னா கோண மாலாம் வரும்போது நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது தையல் ஓரளவு கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்திருக்கோம் அழகாக வந்து ஒரு தையல் போட்டால் நான் கரெக்டாக அந்த லைன்லேயே என்னால் போட முடியும் அப்படின்னு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம நெக்கு நெக் பேக் சைட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் சைட் நெக்கு எதாக இருந்தாலும் அழகாக தைக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஷேப் வச்சு தைச்சி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் இந்த துணி இந்த கார்னர் எல்லாத்தையும் தைக்கிறேன் கட்சிஃப் மாதிரி தைச்சி காட்டுறேன் இதை எப்படி தைக்கணும் காட்ட பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு காலஞ்சு அளவுக்கு ஒரு சின்ன மடிப்பு மடிச்சிக்கோங்க மடிச்சிட்ட பிறகு அதை திருப்பி இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சிக்கோங்க இது உங்களுக்கு பிடிக்க தெரில அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு இதில் குண்டூசி வந்து குத்தி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த சின்ன மடிப்பை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மிஷினில் வச்சுருங்க அதுக்கடுத்து அதே மடிப்பை நீங்கள் மடித்தாலே உங்களுக்கு வரும் இதேமாரி நீங்கள் கீழே மடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு அதுக்கு திருப்பி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம இதில் குண்டூசியை வந்து குத்தி வச்சிடலாம் இந்த மாரி குத்தும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த மடிப்பு வந்து விலகாமல் இருக்கும் தையலும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக அழகாக போட்டுடலாம் நம்ம நல்லா ட்ரைனிங் ஆன பிறகு குண்டூஸ்லாம் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே மடித்து வச்சாலே அழகாக போட்டுடலாம் பிகினர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ தையல் பார்த்திங்கன்னா நான் மடித்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா இந்த கார்னரில் கரெக்டாக போடணும் மெதுவாக தைங்க ரொம்ப ரொம்ப மெதுவாக தைங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த லைனில் அதை நம்மளால் தைக்க முடியும் எடுத்தோடனே நம்ம ஸ்பீடாக தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஸ்பீடாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தையல் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வராது அதனால் பேசிக்காக கற்றுக்கிறவங்க ரொம்ப மெதுவாக தைங்க ஏன்னா பெடல் போடுறது கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் மெதுவாக தைக்கும் போது தான் நம்ம வந்து எந்த டிசைன் தைக்க நினைக்கிறோமோ அந்த டிசைன் நம்ம வந்து அழகாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மெதுவாக இந்த கா தையல் ஓட்டிலே போட்டுவாங்க இப்போ நம்ம இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்த கார்னரு இதேமாரி மறிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் சின்ன ஒரு மடிப்பு காலிஞ்சு தான் அதுக்கடுத்து ஒரு மடிப்பு ரெண்டாவது மடிப்பு இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு மடிப்பு நீங்கள் எப்படி அந்த காலிஞ்சு அளவு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிங்களோ அதே தான் நாலு பக்கமும் கரெக்டாக அதே லெவல்லேயே வந்து மடிக்க கற்றுக்குங்க அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு தச்சிருக்கிறது ரொம்ப அழகாக தெரியும் ஒரு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக அரைஞ்சு அளவு வச்சுட்டு அடுத்தது காலிஞ்சு அளவுக்கு அந்த மாற்றி மாற்றி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது எது செஞ்சாலும் வந்து ஒரே லெவலில் தைங்க அப்போ தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு பிகினர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற